、それとあのゲートっていうとても便利な機能があるのでそれをお伝えしておきます。今こんな風にして、えー、あの3つのバトンが全てなってしまうんですが例えばドラムだけ聴きたいとかピアノだけ聴きたいとかそういう時にあの今あの例えばピアノだけ切りたいという時はねこの部分を例えばあのこっちここが一番分かりやすいですかねここの部分に信号をいかないようにしてあげれば当然。ピアノとピアノが聞こえなくてドラムとベースだけになるわけですがこれをいちいち切ったり貼ったりしてるのは大変なのでもちろんちゃんとしたパッチがありますそれはゲートっていうのがありましてまあ文字通り門ですね門を開けたり閉めたりするゲートですでこれ使い方簡単でえこちらに開け閉めするメッセージでですねゲート0の時クローズでノンゼロの時オープンゲートでこれをゲートを複数作ることができるんですが例えばゲート3つとかやってあげるとちょうどあのアウトレットが3つ出てきますね出力3つどのゲートを開けるか、えー、ちょうどここにあるゼロだとゲートが全部閉まってで数字を指定してあげると1番目のゲート2番目のゲート3番目のゲートどのゲートを開けるかっていうのをこのナンバーボックスで指定してあげればいいわけですね。とということなんですで今回はゲートあの一個一個にねもうゲートをつけちゃいますんでその場合ゲート何も書かなくていいですゲート一個でいいので,これですそうするとここの数字が1の時はゲートが開いて2の時にはゲートが閉まるということになりますんで,、えー、であとはゲートのオンオフはこのトグル使うといいですねトグルっていうのは実は、えー、オンの時に1が出力されてオフの時に0が出力されているのでまあ、見た目トグルの方が開け閉めしてるっていうのが分かるんでこういうのをこ,こ,こういうところにつないであげると、えー、ピアノの前にちゃんとゲートがありますと。でまあ要するにシーケンサーシーケンソフトであるミュートみたいなもんですねミュートをかけたりとかそれに似てると思います。同じような感じで、えーえー、こっちですね。失礼ゲートゲートゲート入れるの忘れましたねこれゲート入れないとダメですねゲートを入れてこのコピペですねコピあうまく使えなかったあちょっと失,失敗したつかみ方失敗するとこれちょっと大変ですがちょっとこっちも伸ばしておいてゲートをかませてゲート系でベースに出力されるとやってあげるとこれでピアノとのベースにゲートが開きました。で、まあ、ドラムにもじゃあゲートを作っておきましょうということで、ドラムのゲートどこに置きましょうかね。えー、まあ、信号が送られる前ならどこでもいいんですけども、えー、と、ここにしましょうか。ちょっと混み合ってきてるんで。メイクノートの前にゲート入れちゃいますか。ここでしょうかね。で、信号がこんなふうになってます。で、こうすると、えー、あ全部ゲート閉じてますね。ゲートオンにするにはこれですね。これ、トグルボタンオンにすると1がいくの分かりますかね。1で今開いてます。開いてます。今開けました。これで、例えばドラムだけにしましょう。とかですね。で、ドラムも消しました。ベースだけにしましょう。えー、ピアノとベースだけにしましょうとかね、まあ、こんな感じでゲートを使えばね信号の制御ができます是非ご活用ください。